Busque el Evangelio de Juan. Vamos a leer uno de los Evangelios. Tenemos, tenemos ahí en nuestro Nuevo Testamento cuatro Evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el capítulo 1, capítulo 1 de Juan, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. El Evangelio de Juan, el capítulo 1. La lectura, la lectura que vamos a hacer con, eh, va, va a iniciar, va a comenzar en el versículo 1 y vamos a terminar en el 13. ¿Me escucharon todos? Amén, amén. amén Dígame, correcto. Una vez más le doy la cita, el Evangelio de Juan capítulo 1, los versículos del 1 al 13. A ver, yo voy a leer acá en voz alta y usted con su vista... Ahí siga la lectura en silencio, ¿verdad? Y, y yo leo, yo, yo doy lectura acá. Dice la palabra de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era, él no era la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que de Dios. Amén. Dígame. Vamos a orar. Amado Dios, esta mañana una vez más queremos darle las gracias, Padre, por esta bendición de podernos reunir aquí en su casa de oración. Gracias por la vida, este nuevo día de vida. Que poder eh, en este primer día de la semana, Señor, hacer lo más importante que podemos hacer, venir a su casa. Podemos nosotros unirnos a, al salmista cuando decía, yo me alegré eh, con los que me decían, vamos a la casa de Dios. Y la bendición que tenemos, Señor, la promesa suya que dice que cuán maravilloso es que los hermanos estén juntos en armonía, a, reunidos, a, alabándole, Señor, porque ahí usted envía bendición. Oramos por nuestro hermano pastor que no puede estar con nosotros y por los demás hermanos también que no van a poder venir hoy. Uh, señor, y queremos eh, una vez más poner en sus manos de amor uh, la salud de nuestros hermanos que están enfermos para que usted les levante, Señor. Y pedimos su dirección del Espíritu Santo esta mañana eh, que nos guíe para poder, Señor, uh, ser edificados, alimentados a través de su santa palabra. En Cristo Jesús le damos las gracias. Amén. 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 Puede sentarse. Dios les bendiga. Mire, uh, en, esa, en esa lectura que hemos tenido esta mañana, quiero que enfoquemos nuestros ojos a, a un versículo. En, en especial, hay un versículo ahí que vamos a decir que ese es un versículo clave, ¿verdad? es un versículo de oro. El versículo 12, que dice, más a todos los que lo recibieron, ¿verdad? no olvide que, que aquí está hablando de Jesús, más a todos los que lo recibieron, aquellos que creen en su nombre, ¿verdad? aquellos que creen en su nombre el Señor le dio potestad ¿Qué, ¿qué quiere decir esta palabra potestad? le dio el poder ¿de qué cosa? de ser hechos hijos de Dios esta mañana ¿cuántos lo han recibido aquí? amén, gloria a Dios esta mañana aquí ¿cuántos creen en su nombre? amén ¿Qué 
Jesús. Usted sabe lo que significa el nombre Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús? Eh, en los tiempos de antes, hermano, los, los nombres tenían un significado. Jesús quiere decir Salvador. <risa> Jesús quiere decir Salvador. Por eso, por eso es que los ángeles, ¿verdad? cuando recordamos en el tiempo de Navidad, aquellos ángeles que vinieron de los pastores que velaban sus vigilias, dijeron, os damos nuevas de gran gozo, ¿verdad? Que ha nacido un Salvador. Ah, sí. y, y por eso el ángel le dijo a María le vas a poner por nombre Jesús ah, sí. porque él es el salvador del mundo, claro. amén sí. claro que sí hermanos así es que ah, mire ah, y según este versículo según este versículo ¿qué, qué, qué, son, qué, qué somos nosotros según el versículo ese ¿qué, qué, qué cosa es usted y yo Hijos de Dios. ¿Somos qué? Hijos de Dios. Díganlo sin miedo. Somos hijos, hijos de Dios. Dios claro. Amén. Amén, amén. A todos los que creen en su nombre, aquellos que lo han recibido, les dio el poder de ser hechos hijos, hijos de, Dios. de Dios. Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Amén. 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 Todos tienen ese privilegio. Qué maravilla, ¿no? Y como decía el hermano Gerardo, no olvidemos ninguno de sus beneficios. Este es uno de los beneficios que nosotros no merecíamos eso. Y voy a, voy a pedir a, lo, a no sé, algún hermano diácono más adelante que me ayude, ¿verdad? A ver si por favor, o quizás eh, cuando llegue el momento oportuno me hace esta seña. <risa> ya párele, pastor, ya, ¿verdad? Pero te habla tanto. Y, 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 no, y, no tenga, y, y no tenga cuidado que de repente yo no le digo como el hermano el hermano pastor ¿no? ese hermano pastor lo dice al hermano Gerardo vete por ahí un ratito ¿no? y, y déjame terminar hermanos somos hijos vamos a hacernos esta mañana vamos a hacernos una pregunta faltan 20 para las 10 correcto bueno, gracias hermano, y bueno, tenemos la cena del Señor también, pero la verdad es que tenemos que ir midiendo el tiempo ahí, vamos, vamos esta mañana vamos, ya, ya hemos llegado a una conclusión, vamos a repetir una vez más, ¿qué somos nosotros? ya en eso estamos claros, ¿eh? lo dice la Biblia yo no, me, yo no me he venido esta mañana a inventar nada aquí ¿verdad? esta mañana vamos a ir para ver, para ver lo que dice la palabra de Dios, no es lo que diga yo sino que lo que diga la palabra de Dios dice que somos hijos de Dios aquellos que han creído en él aquellos que lo han recibido ahí en su corazón verdad les dio el poder de ser hechos hijos de Dios somos hijos de Dios y esta mañana tomando en cuenta eso vamos a hacernos una pregunta y yo quiero que ustedes me ayuden a, con esta pregunta ¿Qué, ¿qué dice la pregunta? y este es el tema del mensaje este es el tema del mensaje ¿qué dice la pregunta? ¿En qué? La pregunta dice, ¿en qué deben de andar los hijos de Dios? U usted, usted eh, eh, le voy a dar unos, unos segundos para que usted reflexione. ¿En qué cree usted que deben de andar los hijos de Dios? En luz y obediencia. ¿Jugando la raspadita? ¿Andarán los hijos de Dios jugando la loto de la Florida? Bueno, hay, hay unas cosas que son muy obvias, que los hijos de Dios no pueden andar. Los hijos de Dios no pueden andar en borracheras. ¿Eh? ¿En qué, en qué, de, bueno, por allá un hermano me dio una respuesta, ¿verdad? Gracias a los que están dando respuesta. Mire, ustedes, ya ustedes están aquí conmigo haciendo teología, ¿verdad? Viendo la palabra. ¿En qué deben andar los hijos de Dios? Bueno, uh, muchas veces nos equivocamos desde nuestros primeros, podemos decir nuestros primeros padres allá en el jardín de la, del Edén ¿qué, qué, qué cree usted que andaban que, que andaban haciendo aquellos dos hijos de Dios, Adán y Eva Se, según aquí un pasaje en la Biblia ¿sabe, sabe qué andaban haciendo? jugando a las escondidas se querían esconder de Dios busquen Génesis por favor, eh, busquen rapidito bueno, usted sabe, siempre, siempre que yo tengo la bendición aquí de predicar, pues ya sabemos que no van a haber placas acá, ¿verdad? Inclusive el, do, inclusive el domingo pasado el hermano pastor tuvo esa dificultad, ¿verdad? Con la tecnología aquí que a veces que nos falla, y, y el domingo pasado en el mensaje no había placas acá. 
eh, bueno, en una parte del mensaje, pero, pero bueno, vamos a ver si nos ponemos un poquito ágiles, ¿verdad? Y, y buscamos Génesis, Génesis capítulo 3, Gen, Génesis capítulo 3, eh, eh, y, y quiero decirle una cosa, yo quiero que usted se gra, grabe si hay en su mente esta pregunta, ¿en qué deben de andar los hijos de Dios?, ¿Por, por, qué, ¿Por qué es tan importante que nos grabemos esto? Porque bueno, esta, esta mañana en derredor de esta pregunta vamos a estar dando vueltas. ¿Para qué? Para hacerle preguntas a la Biblia, hacerle preguntas a la palabra de Dios. Vamos a ver si el tiempo nos alcanza. ¿En qué deben de andar los hijos de Dios? ¿Verdad? Eso es importante que lo tengamos cuenta para edificar nuestras vidas. ¿En qué deben de andar los hijos de Dios? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia, no lo que diga yo sino lo que diga la palabra del Señor. Génesis, Génesis, ¿qué capítulo le dije? Tres. Bueno, mire, qué bueno que estamos en clase, ¿verdad? Tres. Capítulo 3 de Génesis, capítulo 3, ¿qué dice el versículo 8? Dice de esta manera, y acerca, hablando acerca de Adán y Eva, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, allá en el jardín del Edén, ¿verdad? al aire del día y el hombre y su mujer que hicieron se escondieron jugando, jugando a las escondidas con Dios verdad como que como que yo me meta en mi, cuar en mi cuarto y en mi casa y apague la luz y diga Dios no me va a ver no podemos jugar a las escondidas con Dios verdad en, en qué deben de andar los hijos no podemos andar escondiéndonos de Dios Adán y Eva escondiéndose de Dios después de su pecado sentían vergüenza a lo mejor escondiéndose de Dios no nos podemos esconder de Dios otra cosa que no podemos hacer tampoco es que no podemos andar huyendo de Dios así como Jonás cuando Dios le dijo a Jonás levántate y ve a aquella gran ciudad que se llama Nínive y predícale su pecado para que se arrepientan y qué hizo Jonás agarró un barco y se fue ¿verdad? y tuvo que pasar la experiencia de aquel gran naufragio allá en alta mar cuando Dios le, le pidió cuenta, no, no podemos andar escondiéndonos de Dios, no podemos andar huyendo de Dios. ¿En qué deben de andar los hijos de Dios? En muchas cosas, hermano, así es, ¿verdad? Ya los hermanos, experiencia aquí en la palabra del Señor, el Señor nos está llamando cada día a que andemos ahí, ¿verdad? Por donde Él quiere que andemos, no por donde yo quiero andar. ¿En qué deben de andar los hijos? Imagínense que, creo, quizá, quizás, eh, quizás, la, la, quizás la mayoría de nosotros aquí somos padres de familia. Aquí a mi bella, aquí a mi bella esposa María Elena y a este su servidor, el Señor nos dio la bendición de tener dos hijos. Solamente tuvimos dos. ¿verdad? Y allá en, Honduras, allá en Honduras tenemos un dicho, yo no sé si en su país tal vez lo conoce, pero en Honduras especialmente cuando tenemos... Tenemos hijos adolescentes, ¿no? Que se meten en muchos problemas. Le, María Elena y yo le damos gracias que nuestros hijos ya hicieron su propia familia. Ah. Ya se casaron. Eh, el menor está esperando un hijo, si Dios lo permite. Su esposa está embarazada. Y el mayor que vive en el Southwest eh, ya me dio una nieta que ya tiene 10 años. Ah, qué bueno. Y, 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 ah, y tenemos un dicho que, que dice que muchas veces... Nosotros los padres somos los últimos en darnos cuenta en que andan nuestros hijos. En, en que andan sus hijos. A saber, a saber, ¿verdad? A saber en qué andarán nuestros hijos. Ojalá que anden, ojalá, oh, eh, vamos a orar al Señor que anden por buen camino. Amén. Amén, ¿verdad? Pero muchas veces no pasa así. ¿verdad? Pero bueno, es, esta mañana yo no he venido a hablarles de mi familia, ni vamos a hablar de la familia de cada uno de nosotros, pero sí vamos a hablar de una familia, de la familia de Dios que somos todos nosotros ¿En, en qué deben de andar los hijos de Dios en qué deben de andar los hijos de Dios no se le olvide esa pregunta verdad número uno vamos a ver varias cosas en qué deben de andar los hijos de Dios los hijos de Dios ahora mismo le digo y póngase ahí muy ágil con su Biblia la palabra de Dios nos dice que los hijos de Dios debemos andar lo más que podamos, vamos a decir continuamente, tenemos que andar los hijos de Dios en alabanzas a nuestro Dios. La palabra de Dios dice que para eso fuimos creados, ¿verdad? fuimos creados con, con propósito de, de parte de Dios para alabanzas a Él, 
para que vivamos de una manera continua en unas acciones de gracias para nuestro Dios. Yo pienso que esta mañana usted ha venido aquí a la casa del Señor, el Señor le ha traído y hemos venido con el propósito de darle alabanza a nuestro Dios. ¿verdad? De, estamos aquí reunidos con gratitud a nuestro Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, algo que nosotros no merecía ninguno de nosotros, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Diga amén. Entonces, hermanos, ¿cuál va a ser nuestra respuesta a Dios? La palabra de Dios dice que debemos de vivir en una constante gratitud al Señor, en una alabanza al Señor. Usted sabe que hay un pasaje en el libro de Apocalipsis que dice que allá en el cielo, en la adoración al Señor, los ángeles allá pasan día y noche diciendo, santo, 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 es el Cordero, ¿verdad? Él es digno de toda honra y de toda gloria. Y nosotros somos los santos de Dios aquí. Amén, los hijos de Dios. Debemos de vivir en una constante adoración al Señor. Busque por favor en su Biblia, eh, Efesios, Efesios capítulo 1. A ver, a ver si están conmigo. Ya, ya, ya mencioné yo el número uno. ¿En qué tienen que andar los hijos de Dios? ¿Qué dije yo? En una constante alabanza, ¿verdad? Y una acción de gracias para nuestro Dios. Busque por favor a Efesios. Efesios, Efesios capítulo 1. Mire, le estoy pidiendo a usted que usted esté ágil y yo estoy retrasado acá. Efesios, Efesios capítulo 1. Amén. Amén. Efesios capítulo 1. El versículo, vamos a, 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 a dar lectura a los versos del, 3, del, del número 3 al 12. Dice la palabra de Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Miren lo que dice el versículo 6, ¿para qué nos escogió? Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amados en quien tenemos redención por su sangre el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y en él así mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. ¿Y qué dice el versículo 12? A fin de que seamos para alabanza de la gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. ¿Para qué, ¿Para qué hemos sido creados nosotros? Para la alabanza de su gloria. ¿Eh? Los hijos de Dios, dice, dice la meditación de la palabra del Señor. ¿En qué, en qué deben de andar los hijos de Dios? Alabanza, alabanza al Señor, ¿verdad? Esta mañana aquí, eh, eh, alabando al Señor. Así debe de ser, ¿no? Él se merece esa alabanza. Debemos alabar al Señor debemos hacerlo ¿verdad? y mire y tenemos que alabar al Señor eh, eh, haya, haya, haya pandemia o no haya, haya pandemia o no haya pandemia tenemos que alabar al Señor ¿Amén? Busque, busque por favor en el libro de Hechos Hechos capítulo, Hechos capítulo 16 el libro, de, el libro de los Hechos capítulo 16 hechos qué, qué, qué placentero es para nosotros venir a alabar al Señor aquí ¿eh? es, esa, esas butacas que tienen eso acoginado ahí esas butacas ¿verdad? Y, y, y este refrescante aire acondicionado acá qué delicioso no ¿Verdad? qué bien para nosotros 
hecho, hecho el libro de los hechos hechos capítulo 16 mire qué dice vamos, vamos a dar lectura a los versículos del, del 23 al 25 mire lo que dice la palabra del Señor después de haberlos azotado mucho los azotaron mucho, los castigaron los echaron en la cárcel ¿a dónde los echaron? en la cárcel y mandaron al, casa, al carcelero que, le, que los guardase con seguridad eh, y entonces el carcelero, el carcelero eh, recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro allá al fondo y les aseguró los pies en el cepo pero ¿qué pasó? a medianoche el apóstol Pablo y su compañero Silas, ¿qué estaban haciendo? Cantando himnos al Señor. Estaban en una plena alabanza a su Dios. Y no estaban con aire acondicionado. ¿Qué, qué le parece? Somos llamados, los hijos de Dios, debemos andar en una con, continua alabanza a nuestro Dios. ¿Exista pandemia o no exista pandemia? Bueno, nuestros, estamos orando por nuestros hermanos, ¿verdad? Que se nos han ausentado. Tenemos muchos, muchas butacas vacías. Y bueno, hay unas que tienen su cruz ahí, ¿no? Su, su X. Pero todavía hay algunas que no tienen X. ¿eh? ¿Verdad? Solamente aquí hay tres, ¿eh? ¿Verdad? Y acá al frente hay dos. Y nos faltan muchos acá. Y bueno, tenemos que estar acá, hermanos. Si nos va a tocar, nos va a tocar. Eso sí, es que le va a darle a llevar bueno, es, hay, que, hay que ser obedientes y, y, y hay que protegerse, ¿eh? ¿verdad? Pero tenemos que confiar en el Señor. Amén. 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 Claro que sí, tenemos que confiar en el Señor. Pero tenemos que. Ah, ah, eh, mire, en esto, en, esto de, en esto de tener una continua alabanza para nuestro Dios, hay un siervo, hay un siervo en el Antiguo Testamento. Uh, que yo creo que es digno que nosotros lo imitemos ¿a quién me estoy refiriendo? a uh, un hombre que Dios llamó y lo puso por rey de Israel ¿a quién me refiero? al rey David busque, busque por favor en su Biblia busque el Salmo 34 un Salmo muy precioso el Salmo 34 el, el Salmo 34 ¿Qué dice la palabra del Señor? Mire, mire el testimonio que nos da la vida aquí. El testimonio que, que dice, que des, ¿cuál, era el sentir que, ¿cuál era el sentir que había en el corazón de David como un hijo de Dios allá en el pasado? Dice David, bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Verdad? Aquí, aquí David dijo, aquí David no dijo, bueno, cuando venga el coronavirus yo me quedo, me voy para, no sé para dónde me voy. Pero dice David, voy a bendecir a Jehová en todo tiempo. ¿A qué dice la Biblia? Voy a bendecir a Jehová, a Jehová de vez en cuando. ¿Cómo dice la Biblia? ¿Y, y, y usted qué entiende por todo tiempo? Siempre. ¿Ah? Siempre. ¿En qué, ¿En qué deben de andar los hijos de Dios? En una continua alabanza al Señor. Imagínese que... Bueno, ahora, ahora se han, por esto de la pandemia, pues se, se aclaturaron muchos cultos, pero prácticamente, bueno, nuestro hermano Gerardo nos está guiando ahí a través de Zoom para, para tener algo entre semana, los viernes, pero solamente estamos viniendo un día al, al templo, hoy domingo, ¿no? Este es el día del Señor para nosotros los cristianos, y bueno, y, y tenemos que venir a adorar al Señor. A, 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 ya. Dice, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Amén. Bienvenidos los hermanos que están llegando ahora, que han llegado. ¿verdad? Pasen adelante los hermanos, Dios les bendiga. Saludemos a los hermanos. Bienvenidos. Qué bienvenido. Es un gozo estar en la casa del Señor. Que el Señor lo bendiga. Dice, dice David, tenemos que imitar a David. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y nosotros, y, y, y nosotros podemos decir lo mismo. Dios, Dios quiera que sí, ¿verdad? ¿En qué, ¿En qué deben de andar los hijos de Dios? Debemos andar, ¿verdad? Aún en situaciones difíciles. Mire, busque Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. 
estamos, estamos, estamos usando mucho la Biblia ahora, ¿verdad? No, no tenemos placas acá, así es que vamos a ponernos rapidito a buscar, buscando Efesios, Efesios capítulo 5. Efesios, amén. Efesios capítulo 5. ¿Qué dice? ¿Qué dicen los versículos? Vamos a dar lectura a los versículos uh, del 18 del 18 al 20 dice la palabra del Señor no os embriaguéis con vino ¿Qué está diciendo la palabra del Señor aquí eh, nos emborrachen hay, 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 una, hay, una, hay una cosa en la cual los hijos de Dios no pueden andar los hijos de Dios no pueden andar en borracheras no se embriaguen dice con vino ¿verdad? Dice la palabra del Señor, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Por el contrario, dice la palabra del Señor, sed llenos del Espíritu. ¿verdad? Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué tienen que andar los hijos de Dios? ¿verdad? Cantando salmos, alabando al Señor, ¿verdad? Dando gracias siempre, en todo tiempo, no de vez en cuando. Siempre tenemos que darle gracias al Señor. Amén. Bueno, ya, ya vimos, gracias a Dios ya vimos un punto, ¿verdad? ¿En qué, en qué deben de andar los hijos de Dios? Alabando al Señor, en alabanzas al Señor, ¿verdad? Es un venido aquí cantando. Y yo miro que uh, el hermano Pastor Pereira, yo lo miro a él con un gran fervor ahí. Él, cuando mira el ejemplo aquí de nuestro hermano Gerardo, ¿verdad? Cómo canta esos signos con tanto fervor. Qué bueno, ¿verdad? Alabando al Señor con todo el corazón, como decía David, ¿verdad? Su alabanza estará de continuo en mi boca. Mi boca no va a estar cerrada. Dios, Dios no ha llamado a mudos Dios ha llamado a que, a que la alabemos ¿verdad? claro que sí no sé cuándo quizás más adelante el pastor eh, pastor Pereda lo permite yo le doy gracias al hermano pastor que me ha permitido predicar, me ha permitido celebrar la cena del Señor a ver cuándo él me permite y me presta una guitarra que está por allá para que yo cante con ustedes aquí ¿verdad? para que alabemos al Señor Sí. O, me prestan el pan, o me prestan el pandero para acompañar al hermano Gerardo, ¿verdad? Ay, claro que sí, hermano. Tenemos que alabar al Señor. Vamos, vamos, a ir al, vamos a ir al segundo punto. Ya son las 10. Vamos, imagino, no vamos a terminar. ¿Sabe, sabe, sabe cuántas, sabe cuán, aquí mis notas? ¿Sabe, sabe cuántas cosas? Eh, eh, ten, eh, bueno, para la gloria de Dios. ¿verdad? Yo estuve toda esta semana orando y buscando la guía del Señor. Y yo tengo aquí. ¿En qué cosa tenían de ¿En qué cosa tienen de andar los hijos de Dios? En la Biblia yo encontré 11 cosas. Apenas ahorita vamos a la segunda. Bueno, quizás en otra oportunidad, si el Señor me, me, lo, me presta la vida y yo puedo volver a predicar, va, porque no creo que las podamos ver todas. Pero vamos a ir a la segunda. ¿En qué, ¿En qué deben de andar los hijos de Dios? Ya lo vimos, ¿verdad? Amén. Dile amén, ¿verdad? Vamos a, vamos a ver la segunda. Si usted quiere, usted puede ir tomando nota, ¿verdad? Para que usted tenga ese estudio ahí. ¿En qué deben de andar los hijos de Dios? Busque, busque el libro de Gálatas. Gálatas. Gálatas no lo busquen en el antiguo testamento porque no está ahí está, está en el nuevo está en el nuevo testamento Gálatas Gálatas capítulo 5 ¿En qué, en, en qué tienen que andar los hijos de Dios en alabanza gloria a Dios hermana los hijos de Dios no tienen que andar en embriagueces. Hace poco leímos eso, ¿no? Antes de ser llenos del Espíritu Santo, dice, ¿verdad? Dice, vamos a, vamos a dar lectura 
eh, eh, en, en Gálatas, Gálatas capítulo 5, voy, voy a comenzar en el versículo 16 y voy a terminar en el 26, dice la palabra del Señor, digo pues, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagad los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de la carne que son el adulterio, la fornicación las inmundicias las lascivias, la idolatría la hechicería las enemistades, los pleitos los celos las iras, las contiendas las disensiones las herejías las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es el amor, es el gozo, es la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, contra tales cosas no hay, no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. A ver la segunda cosa del estudio, ¿en qué tienen que andar los hijos de Dios? Según este pasaje, los hijos de, los hijos de Dios tienen que andar en el Espíritu. No tenemos que andar en obras de la carne, no, 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 ¿Verdad? esa no es la voluntad de Dios, somos hijos de Dios. ¿Eh? ¿Qué, dice, ¿Qué dice la Escritura? De manera que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Bueno, aunque muchas veces caemos en pecado, ¿eh? aún los cristianos, ¿verdad? pero no es la voluntad de Dios andamos en una nueva creación ¿eh? y, y, y eso se dice dice la, dice la palabra del Señor aquí verdad esto es palabra de Dios dice verdad en versículo 16 mire no me cierre la Biblia digo pues anden en el Espíritu ¿verdad? somos somos seres espirituales en Cristo Jesús qué, 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 qué decía el pasaje que, que dimos lectura hace unos minutos atrás allá en Efesios capítulo 1 que, que el Padre, bendito sea Dios, que a través de su Hijo Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La, las bendiciones que hemos recibido son bendiciones espirituales de Dios. ¿verdad? Y las bendiciones que vamos a recibir en la eternidad también son, son obra de, del Espíritu de Dios. A, a Él se lo debemos todo. Por eso la, la convocatoria que nos hace la palabra de Dios es que andemos en el Espíritu. ¿Verdad? El mundo que está allá afuera, que está alejado de Dios, no anda en el Espíritu. Anda, andan en estas obras de la carne. Pero los hijos de Dios, los hijos de Dios tienen que hacer la diferencia. Entonces, o estamos en el mundo o estamos con Dios. ¿En qué, en qué tienen que andar los hijos de Dios? Andar en las cosas del Espíritu. Es, ese es nuestro deber con Dios. ¿verdad? ¿En qué voy a andar yo en adulterios? ¿En qué voy a andar yo en fornicaciones? ¿En qué voy a andar yo en embriagueces? ¿En qué voy a andar yo en iras? ¿En qué voy a andar yo golpeando a María Elena? ¿En qué, en qué, tienen, que andar, en qué, tienen, en qué tienen que andar los hijos? ¿En qué tienen que andar los hijos de Dios? ¿Qué? Mire, mire, mire qué precioso este versículo, ¿verdad? Mire lo que dice, ahora no tengo la cita, pero ahí está en la Biblia, ¿verdad? ¿Qué, qué, dice, ¿Qué dice la palabra del Señor? Aquellos que dicen que creen en Él tienen que andar como, como Él anduvo. Todo, todo, todos aquellos que dicen que creen en Cristo tienen que andar como Él anduvo. Hay veces que yo le pido perdón a María Elena porque ella me dice, no andas como Cristo. Man. Así es, tenemos que pedir perdón a Dios, porque el que cree en Cristo tiene que andar como el anduvo. Eh, mire, voy a hacer un paréntesis aquí. Eh, eh, esto no es parte del mensaje, pero yo espero que sea bendición. Eh, 
hace tiempo yo les quería hacer una pregunta a ustedes. No, no, voy a, no voy a tratar de no perder mucho tiempo en esto. Yo les iba a hacer una pregunta a ustedes y, y la pregunta era, la pregunta que les iba a hacer es, y ustedes, ustedes como miembros de esta congregación, ¿cómo tienen a nuestro hermano Pastor Pereira? ¿Cómo lo tienen? No, no, me, no me den la respuesta. Yo sé, yo, sé que usted, yo sé que ustedes tienen un concepto de él, uh, yo tengo un gran concepto de en el poco tiempo que tengo de conocerlo a él, a su esposa Rita que está aquí, su familia, ¿verdad? para María Elena y para mí ha sido una bendición, eh, pero, pero después de hacer esta pregunta yo les iba, yo les iba a cambiar la pregunta. Yo les, iba, yo les iba a preguntar, ¿y ustedes cómo me tienen a mí? <risa> y, 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 usted, y usted sabe que yo pensando en esto, se me ocurre, el día que yo estaba pensando en esta, yo estaba preparando un mensaje de, de, en esa oportunidad, y se me ocurre irle a preguntar a María Elena, ella estaba ya descansando en su dormitorio, y dije yo le voy a hacer esta pregunta a Elena, a mi esposa, y le digo, y, y ya entré al dormitorio ahí donde, donde nosotros y, y le digo, María Elena, quiero hacerte una pregunta. Ajá, dime, me dice. Entonces le digo, ah, eh, ¿cómo me tiene usted a mí? Le, le quiero hacer la pregunta. Usted como esposa mía. ¿Y qué, qué cree usted lo que me digo? Mejor, mejor ni les cuento. Les cuento, María Elena. ¿Sabe qué me dijo ella? ¿Sabes cómo te tengo? Como un sinvergüenza. Yo, con María Elena yo gozo porque hace, hace mucho tiempo atrás cuando nosotros venimos aquí, recuerdo que una vez el pastor Pereira, eh, yo, eh, yo estaba por allá con María Elena sentado, María Elena y yo estábamos por allá sentados y recuerdo que una vez el hermano pastor me dice, verdad, verdad José me dice, verdad Díaz, que tú y yo somos unos sinvergüenzas ¿no? sí hermano, pero Dios, verdad eh, le fallamos al Señor Entonces, perdónenme que perdí el tiempo en esto, pero Ah, eh, gocémonos porque Cristo nos ama y, y, y el Señor vamos, vamos a ir a la tercera cosa debemos de andar debemos de andar en alabanza continua al Señor debemos de andar eh, dijimos que debemos de andar en el Espíritu verdad andar en el Espíritu dice el Señor vamos a ir a una tercera cosa ya son las 10 y 10 vamos, vamos, vamos a ir a una tercera cosa busque Busque por favor Efesios capítulo 5. E Efesios capítulo 5. Perdón. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Eh, olvidé decir algo le pido perdón a mi esposa uh, Mar María Elena María Elena y yo uh, eh, esta mañana uh, uh, queremos dar gracias al Señor porque el padre de ella estuvo muy grave el padre de ella vive en Honduras el nombre, el nombre de él es Ponciano nosotros de cariño le decimos papinano ya, ya es un hombre de más de 90 años Ay, Dios. y uh, fue, fue ingresado a la clínica de emergencia y, y el doctor dijo que ya no había esperanza le, a una de sus hijas, la hermana mayor de ella que vive en Honduras, San Pedro, para los que son de Honduras, San Pedro Sula, en la costa norte uh, en la clínica Murillo y el doctor dijo que la única posibilidad eh, pero no era muy seguro, era ponerle un marcapaso acá eh, en el corazón y, y, y se lo pusieron y gracias a Dios quedó bien ¿Eh? gracias a Dios y, y, y con María Elena damos gracias al Señor damos gracias al Señor verdad y hemos estado orando por él ya es una persona eh, bueno, mi suegro mi suegro, verdad en, en, la ley, en, la, en, en la ley es mi padre es mi suegro y uh, gracias a Dios ya ayer estaba comiendo Ay, qué bueno. al siguiente día que le pusieron el marcapasos ahí claro, y, 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 y dijo el doctor que todo iba bien ¿verdad? así que damos gracias al Señor uh, dijimos entonces Efesios capítulo 5 Efesios capítulo 5 
mire solamente solamente vamos solamente vamos a dar lectura a un versículo solamente uno y qué le parece que para que ustedes no se me duerman los voy a poner a leer a ustedes a ver si vamos a vamos a dar la lectura como dicen al unísono todos a una misma voz como que como que si fuéramos un coro eh, Efesios capítulo 5 acompáñenme a leer el versículo 8 porque en otro tiempo porque en otro tiempo eras tinieblas mas ahora soy luz en el Señor andad como hijos de luz ¿cómo tienen que andar los hijos de Dios? los hijos de Dios tienen que andar como la luz ¿verdad? hubo un tiempo en que nosotros estábamos en las tinieblas cuando, cuando Cristo no moraba en nuestra vida pero ahora somos hijos de luz ¿verdad? y Jesús, somos hijos de Jesucristo ¿verdad? Él es nuestro hermano mayor y Jesucristo dice yo soy la luz del mundo y nosotros ahora le pertenecemos a Cristo Él nos adoptó por, dice Efesios que nos adoptó en el amado en Cristo Jesús ¿verdad? entonces tenemos número uno, hacemos una recapitulación número uno, tenemos que andar en una continua alabanza número dos tenemos que andar en qué cosa dijimos en el espíritu y número tres tenemos que andar en la luz somos hijos de la luz ¿verdad? no somos hijos de las tinieblas en otro tiempo lo fuimos pero cuando Cristo ¿verdad? vino a nuestro corazón él nos, nos rescató él nosotros no lo merecíamos él nos rescató ¿verdad? y uh, busque Mateo capítulo 5 Mateo capítulo 5 Mateo capítulo 5 Mateo, el evangelio de Mateo capítulo 5 Mateo capítulo 5 vamos a dar lectura a tres versículos del 14 al 16 dice, dice Jesucristo vosotros sois la luz del mundo una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo, cómo tienen que andar los hijos de Dios? Los hijos de Dios tienen que andar en luz, ¿verdad? para la gloria del Padre para la gloria del Padre, esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? que andemos en luz, tendemos que andar en luz, ustedes, Jesucristo dijo a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo, ¿verdad? anden en la luz, ya, no, ya en otro tiempo anduvimos, uh, uh, tenemos unos minutos todavía vamos a ver si vamos a la cuarta cosa ya hemos visto tres Va, vamos a la cuarta ¿En qué, de, ¿en qué deben de andar los hijos de Dios? ya vimos tres ¿verdad? ojalá que las hemos memorizado no, no, se, no se me canse que ya vamos a terminar pero después vamos a ir a tomar la cena del Señor Busque, busque Gálatas, Gálatas capítulo 6, vamos a, a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, Gálatas capítulo 6. Gala, Gálatas capítulo 6. Amén. Gálatas capítulo 6. Ya el hermano allá lo tiene ya, mire, él dice amén. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Vamos, vamos a dar lectura a dos versículos. 
los versículos, el, los versículos que vamos a dar lectura es el número 15 y el 16. Dice la palabra de Dios, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino que lo que en Cristo Jesús vale es una nueva creación. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Dios de Israel. A ver, a ver, lo voy a leer una vez más, en el nombre de Dios. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia es para ellos y para el Israel de Dios. A ver, aquí está la pregunta. ¿En qué, en qué tienen que andar los hijos de Dios? Según estos, dos, según estos dos versículos, ¿en qué tienen que andar los hijos de Dios? Fíjese que hace, hace unos minutos atrás yo le di a usted una pequeña luz acerca de, de, de este punto. De manera que si alguno está en Cristo, los hijos, los hijos de Dios tienen que andar en una regla. Hay, hay, una, hay una regla en la Biblia. ¿verdad? ¿Y cuál es esa regla? La regla de una nueva creación. Los hijos de Dios estamos... En, Dios ha hecho... Dios, Dios a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario hizo una obra en nosotros de hacernos nuevas criaturas. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, se quedaron atrás, ve, a nuestras espaldas. Todas son hechas nuevas. Entonces los hijos de Dios tenemos que andar en esa regla. Dice el apóstol Pablo, y todos aquellos que andan en esa regla, que hay para ellos, hay paz y hay misericordia de Dios para su vida. Amén. Diga amén. Para los que andan en esta novedad de vida. Por eso cuando, cuando somos bautizados, ¿verdad? En las aguas del bautismo, el ministro de Dios nos, nos zambulle o nos sumerge por completo bajo el agua. Porque, porque eso tiene un simbolismo, ¿verdad? Dice en el bautismo, sepultado juntamente con Cristo. ¿verdad? Y, siempre que, y siempre que sacamos al discípulo de ahí, ¿verdad? Anunciamos que sale a qué cosa, a una novedad de vida. A resucitando con Cristo Jesús. El bautismo simboliza eso, ¿no? Somos sepultados. Así como Cristo fue a la tumba y al tercer día se levantó de entre los muertos, nosotros simbolizamos en el bautismo eso, ¿no? El, el, bautismo, no, el bautismo no nos salva, pero tiene un simbolismo, ¿verdad? Cuando, cuando somos sumergidos debajo del agua, significa que estamos muriendo a nuestra vida vieja. ¿Y qué pasa cuando, cuando simbólicamente salimos del agua? A una nueva creación, ¿verdad? Por eso es que, nos, por eso es que nosotros no aceptamos el bautismo por aspersión. Me van a perdonar, yo no pretendo ofender a nadie, pero eso de echarle gotitas a uno, eso no es bautismo. ¿verdad? En los evangelios dice que, que Juan, Juan el Bautista estaba bautizando donde había mucha agua. Y la Biblia nos dice que, que Cristo entró al Jordán. Y la Biblia nos dice que Cristo salió del Jordán. O sea, habían entrado allá. ¿verdad? A sumergirse. Porque el, el bautismo tiene un simbolismo. ¿verdad? Entonces, hermano, esas cosas, esas cosas ustedes las saben, pero a lo, a lo mejor usted me dice, bueno, es cierto, todo eso es obvio. Pero bueno, hermanos, tenemos que insistir sobre esto, ¿verdad? Antes de que termine el tiempo, voy a agregar una cosita aquí. Y me van a perdonar, no, no quiero molestarle, pero ah, yo quisiera agregar esto algo en favor de nuestro hermano Pastor Pereira, ¿verdad? Porque hace, hace apenas, no sé si fue el domingo pasado o unas dos, dos semanas atrás, él, él estaba diciendo que, ¿qué estaba diciendo él? Que, que algunas veces algún, algún hermano se le acercó y me dijo, mire hermano, no predique tanto de eso, ¿verdad? Hermano, no predique tanto de ese tema. Y, y, a mí, y a, mí no, a mí no me interesa el tema. A mí lo que me interesa es eso de tanto. Her, 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 hermanos, cuando escuchamos la palabra de Dios, nunca va a ser tanto. Nunca, nunca podemos tomar una actitud de, mire, 
¿Qué, qué, qué, dice, ¿Qué dice la Biblia de sí misma? La Biblia habla. ¿Qué dice la, misma, la Biblia de sí misma? Dice que toda la escritura fue qué? Y, número uno, toda la escritura fue inspirada por Dios. Cuando, cuando estamos predicando la palabra de Dios, no estamos predicando palabra de hombre. ¿Verdad? Y, y de, toda la escritura fue inspirada por Dios. ¿Y después qué dice? Y, y es útil. Que mire, cuando, cuando, cuando usted está predicando la palabra del Señor, es, es que no importa el tema. Es palabra de Dios, ¿verdad? Y, y nadie puede decir, hombre, tanto. A lo mejor de repente usted me dijo, mire, a lo mejor, a lo mejor esta mañana el pensamiento suyo me está diciendo, mire, pastor, mire, pastor Nacho. Yo, usted sabe que así le dicen a los Ignacio, ¿verdad? Mire, pastor Nacho, todo lo que usted está, todo lo que usted está predicando esta mañana es obvio. Pero, pero hermanos, eh, en muchas, en muchas de, de las cartas del apóstol Pablo y del apóstol Pedro, el apóstol Pedro en una de sus cartas dice, hermanos, les escribo esta carta. Y los temas que voy a tratar aquí, yo sé que ustedes ya lo conocen, pero ¿saben qué? Yo voy a seguir remachando en eso, ¿verdad? Hasta que a ustedes se les sea útil en la vida. Nunca va a ser tanto, ¿verdad? Nunca, nunca podemos decirle a un ministro... Óigame, ya, ya párele de eso. ¿Verdad? No, nu, nunca va a ser, ¿verdad? Nunca va a ser tanto. Nunca, 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 pode, nunca podemos decir de la palabra, óigame, qué fastidio. No, so, solo quedan cinco minutos, ya vamos a ir, vamos a ir terminando, ¿verdad? Y gracias, hermanos. A, a ver si ustedes me dicen, número uno, ¿en qué tienen que andar los hijos de Dios? Número dos. Número tres. Número 4 en, en una nueva creación, ¿verdad? Y quiere, quiere que se lo pruebe con otro versículo, este, este punto número 4 por, por eso fue que Jesucristo le dijo a Nicodemo: Tienes que qué? Tienes que, si quieres entrar al reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Porque los hijos de Dios, ¿en qué deben de andar? En, la, en una regla, dice Pablo a los Gálatas, ahí, en el, en, no recuerdo el libro. Pero los que andan en esa regla, ¿cuál es esa regla que habla la Biblia? La regla de una nueva creación, porque de alguna manera, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Ha nacido de nuevo. Cuando usted vino a Cristo, usted nació de nuevo. Y no porque yo tenía poder de hacerlo, ¿verdad? Dios lo hizo. Cristo lo hizo. ¿verdad? Padre amado, le damos gracias esta mañana porque nos ha permitido estar aquí en su casa de oración. Gracias, Señor, por este tiempo en que hemos podido hacer una reflexión en su palabra. Gracias, Señor, porque como hijo suyo, perdónenos, Señor, perdónenos porque muchas veces no andamos obrando como hijos suyos. Ayúdenos a, a ser eh, cristianos, hijos suyos, a andar en, eh, en su palabra, en lo que su palabra nos exhorta, nos llama, Señor. Uh, bendiga a cada familia aquí presente. Oramos por cada necesidad, Señor. Estamos orando esta mañana por la necesidad que hay en cada hogar, por necesidad de trabajo, por necesidad de salud. Señor, estamos orando por los matrimonios, estamos orando por nuestros hijos, estamos orando por esta nación que dentro de poco tiempo va a elegir un gobernante, Señor. Ponemos todo esto en sus manos, Señor. Le damos gracias, Padre, porque esta mañana también, en obediencia a su palabra, vamos a poder participar de la Santa Cena y recordar una vez más la obra que usted hizo en la Cruz del Calvario para darnos salvación. Gracias, Padre, porque cuando tomamos estos elementos, el pan y el vino, recordamos el sacrificio suyo, ¿verdad? ese vino que representa su sangre derramada en la Cruz del Calvario, y ese pan que nos recuerda su cuerpo lacerado, clavado ahí en la cruz, aquella corona de espinas y aquella lanza del soldado que traspasó su costado, Señor y todo eso usted lo hizo por amor a nosotros gracias Padre le damos y bendiga a cada uh, hermana aquí, oramos por todas las damas oramos por los caballeros por nuestros jóvenes por nuestros niños y oramos Señor por cada familia de la iglesia Oramos por nuestro hermano pastor, su esposa y toda su familia. Le pedimos perdón por nuestros errores esta mañana. Y gracias, Señor, que no somos merecedores, pero usted nos permite, Señor, eh, oír su palabra, 
poder reflexionar en ella y Señor solamente nos queda pedir que su Espíritu Santo haga su obra en nuestras vidas y nos ayude Señor y podamos eh, hasta el día de nuestra muerte, hasta el día que partamos de esta tierra, podernos comportar como hijos suyos. Le pedimos por aquellos que quizás su vida espiritual se ha enfriado, que usted les ayude Señor a estar en el calor de su Santo Espíritu. En Cristo Jesús le damos las gracias. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. La gloria es para Él. Amén. Vamos, vamos a tomar la cena y los hermanos diáconos van a venir. Usted quédese ahí en su asiento, no se mueva. Y uh, al terminar la cena del Señor, vamos a tener unos minutos más para que también esta mañana adoremos al Señor con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos. Thank <laughs> you.